alguma nova semente para ser acrescentada. E aí, depois, a nossa tarefa vai ser dar uma olhada nos temas que a gente... É, né, que seriam, vamos dizer assim, os nossos aspectos fundamentais para serem discutidos e verificar o que, que ficou faltando para acrescentarmos, né? é, seja em tendências, incertezas ou é, rupturas tá? dos, dos temas, né? que foi é, bioeconomia e produção de alimentos, recursos hídricos, monitoramento climático, inovação e tecnologia para a saúde e produção de medicamentos na Amazônia, inovação para cidades inteligentes e sustentáveis, defesa nacional em faixa de fronteira e segurança regional, Zona Franca de Manaus, indústria 4.0, internet das coisas, infraestrutura e logística na Amazônia, tecnologia para exploração mineral é, e de óleo e gás e fontes renováveis de energia. E o último que entrou hoje, professora, conectividade para a Amazônia. Ah. Conectividade para a Amazônia. Conectividade para a Amazônia. Oi. Porque isso realmente é um problema... Ele está aqui, é na área de recursos hídricos, que eu imagino, né? É logística. É no, 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 no caso, é logística. Ah, sim. Infraestrutura. Na verdade, apareceu como uma incerteza, ontem, na discussão, se uh, o Estado conseguiria... Uh, não sei se o termo correto é tratar, né? mas as bacias hidrográficas. Né? É, mas uma é coisa, professor, é a bacia, outra coisa que ele está falando é da logística, ah, tá. as hidrovias. Ah, ok. Ah, sobre as hidrovias. É, a questão das hidrovias. Ou seja, você tem que tratar uma bacia, você tem que incluir o aspecto... Nesse aspecto, nós consideramos uma incerteza a questão da logística de uma forma geral, incluindo hidrovias e, e rodovias. Eu não contemplo essa situação que o Fernando acaba de confirmar. No nosso livro, você conhece melhor do que eu. Você aqui conhece mais do que eu, que eu uso um pouco pelo interior. Mas não tem valentamento, não tem essa capacidade para ser um filho de verdade. Não, mas quando nós estamos falando de bacia... A minha querida de meu Deus, eu falo bacia, eu esqueço mesmo. Sim, mas o que eu terá que estar colocando de bacia se não considerasse o problema da navegabilidade dele? Oh. E outra coisa eu, eu deveria considerar, é, se eu estou falando, por exemplo, da bacia do Puru, da bacia do Madeira, do que eu estou falando se não pôde fazer uma, 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 uma hidrovia, um quadrilhamento, um aperfeiçoamento? Não, não tem uma sinalização, eu não estou falando de outra coisa, eu não sei disso. Eu concordo com o contigo, de fato, porque, com todo respeito, o pessoal lá no segundo está dizendo que está dentro de madeira. Mas eu volto a perguntar, ao falar de bacia do madeira, qualquer coisa, de quem eu estaria falando, se não for. Professor, é o um aspecto, quando você fala em bacia, são os outros aspectos, inclusive a população ribeirinha, inclusive os resíduos sólidos que são é, jetados no, né, na, na hidrovia. Entendeu? Aí, o que ele está falando é da hidrovia em si. É um tema também que nós tratamos hoje, logística. Está falando de logística ali, professor. Eu acho, né, professor Gabriel? Professor, o senhor está falando de logística, na verdade. Que é... É, é, é. Aparece, é, é. é como uma incerteza mais não, geral. Mas é natural. É. É. Pois é. O que eu queria mencionar aqui seria a modernização do nosso sistema hidroviário atual. Não é modernização. Não, é. é, 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 é. Isso aí é todo de balão, né? Eu, é. eu, eu, é, porque eu tenho um colega nosso que fez o Dombecrafts da Vida. Né? Não foi para frente, por quê? Porque ele madeira, pelo nome já diz tudo. Né? É, e o Madeira não faz relação com o Epicrafto da vida. Né? Então, por quê? Porque nós não temos esse valorizamento de drenagem. Ministro, pode ser para quem? 
Sim, mas aí qual é a semente? É uma incerteza? Uma incerteza. É uma incerteza. Que seria? Seria se o Estado conseguirá é, dar a infraestrutura necessária para se tornar os rios, os rios são navegáveis, a, a maioria, mas se tornarem hidrovias. Se tornarem hidrovias, entendeu? Só hidrovias. É. É porque é uma confusão entre rios e hidrovia, né? É, é Alguns acham que é a mesma coisa, outros acham que não. Então... Não, não é a mesma coisa. A hidrovia é, é uma, uma estrutura... Tem, é, tem carnaláutica, tem... Tem tudo, é. tem etc. E o rio é o rio. Bate merda. O Estado conseguirá fornecer a infraestrutura necessária. Para... Foi em 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 Precisamos reforçar, ficou muito forte hoje de manhã. Antes desde 1890. E daí? Eu acho que essa questão da governança é realmente algo relevante agora. Eu não sei se ficou lá na reestruturação da federação. Mas, de qualquer maneira, não é só governança política. Nós estamos fazendo governança na área de tecnologia. Sim. Nós temos uma quantidade enorme de instituições que atuam na Amazônia e Tecnologia, sem nenhum fio condutor comum. É, hoje eu falei com o Renato sobre isso, sugeri que tivesse um tema de governança de ciência e tecnologia. Conversei com ele hoje. Isso. Eu acho Pode. que governança das políticas públicas federais como um todo. É isso, é isso. Eu gostaria de colocar uma discussão, pode ser como um todo, mas eu gostaria de pôr sobre discutir ciência para a Amazônia, para atender as suas demandas e tecnologia para a Amazônia. Para orientar as instituições públicas da Amazônia a tomarem as devidas... Vou te dar um exemplo. Ah, eu fiz um levantamento, por exemplo, na faculdade é, lá da engenharia agrícola lá da Universidade Federal, lá da Alfonso, que seria mais certeza também. Para... A grande é, produção é, científica é, é, dela é só se eu não queria... Só se eu não é muito do sol. Então, quando a gente tem um governo que está tomando iniciativa para melhorar a plantação de... Sobre as políticas de inovação, de alaranja e tudo, a maior produção é só se eu não quero. Não é não, mas isso pode ter que dar ênfase para algumas demandas. Grandes desafios, né? É acompanhar essas demandas com as inovações. Outro exemplo que eu te dou é... Sobre as políticas política de CIT e ciência de TI. aqui produz mais. Indústria 4.0 precisa de internet das coisas e big data. Se produz mais de conhecimento aqui no Amazonas, é só 1% de big data e 1% de, de internet das coisas. Então, eu estou propondo é que seja uma discussão sobre governança, trazendo todas as instituições, trazendo é, pessoas de fora para observar o tamanho do desafio que é a Amazônia em termos de produzir conhecimento. Sim, mas é, mas o que eu estou dizendo é que essa questão da governança não é só na área sem Você tem, por exemplo, a Agência de Desenvolvimento, você tem Sultana, você tem Frama, tem várias outras agências, que você tem diversas agências ambientais que atuam aqui na região com políticas diversas. Você tem, por exemplo, na área de fronteira, uma quantidade de grandes países com quem nós não relacionamos, com muitos municípios de fronteira, em que a atuação do Ministério da Relação Exterior aqui na Amazônia é praticamente a presença de um escritório da DRE que tem aqui na sua Aqui é a minha, está aqui. Ou não, está aqui, está algo, etc. Mas a, a, uma visão... A, uma visão da, da relação do exterior do país 
que sempre foi organizada a partir do Brasil e dos outros países, não tem um olhar subnacional para as interações das estruturas subnacionais que são, afinal de contas, aquelas que se ter, ter relacionado. Nós poderíamos resumir, professores, é... até 2040, o Estado brasileiro teria, ou o Estado, né? teria é... Condição, é, fortalecimento, teria fortalecido o sistema de governança sobre é, o desenvolvimento. É fortaleceu ou tem alguma? Não tem alguma, é, já é, tem, é, já é, tem, é, mas é, talvez não tão coordenada. É, não é coordenada, é, é sistematizada. É. Ah, e talvez a gente pudesse botar o um destaque em especial para a ciência e tecnologia é, inovação. É. Porque da, de todas essas. Peraí, o Estado fortalecerá o sistema de governança. De governança. Eu propus, eu gostaria de desenvolvimento da região. Que eu propus é um sistema de excelência. E aqui tem um conjunto de excelência. Governança. O sistema incompetente não vai dar nada. O que eu quis propor era tivesse esse conjunto de esse conjunto de, 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 de debates que a Suprema está tendo. Colocar um debate de governança. Será possível? Você sabe que isso é uma questão que nos inquieta há muito tempo. Mas isso é decorrência da ausência de uma visão de unidade do governo federal em relação à região, que se torna mais dramática na análise de tecnologia, porque nós temos grandes instituições nacionais atuando aqui com a sua própria política. Nós temos Embrapa, nós temos Rio Cruz, nós temos o IMPA, nós temos vários outros, e por isso a gente tem essa percepção de fragmentação, Sim, depois a gente é, sem unidade para a atuação de ciência e tecnologia. Mas, por exemplo, nessa área da relação exterior, nós temos aqui parceiros, como o caso do Peru, como o caso de Colômbia, a, a, a Panamazônia, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônia, tem que sair do Brasil. O, o nosso sonho era que a TCA funcionasse, né? inclusive. Você vê, é grandes, né? Quantas vezes nós já trabalhamos na área de CPI para tentar... Ó, já, daqui saiu, saíram três, três incertezas aí, que a professora notou, né, professora? Aí nós vamos passar para a internet. Qual seria, professor? É, o Estado conseguirá fortalecer a infraestrutura é, necessária para que os rios amazônicos se tornem hidrovias? O outro é o Estado, até 2040, possuirá governança efetiva sobre as políticas de CTI e até 2040 o Estado fortalecer... Como é que é? Fortalecimento do sistema de governança. Não, eu, eu, eu voltei para o anterior. O Estado, até 2040, possuirá governança efetiva sobre as políticas de CTI. É isso? Mas não é só CTI. É é aí está aqui. Tá aqui. Eu vou me emendar com esse outro. Aí está aqui. Até 2040, o Estado fortalecerá o sistema de governança para o desenvolvimento da Amazônia. É isso. Ah, então você colocou tudo, então. É, é um de CTI e outro de Pode ter, okay. pessoal. Pronto, então fechou esse, essa primeira parte. É, vamos... Agora, tem uma coisa que eu gostaria de propor, que eu também não sei, a gente pode falar. Uma coisa que nós não tratamos aqui, o nosso PIB, o PIB do estado da Amazônia, o estado da Amazônia, em torno de 60% é algo é, 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 é de serviço. Engenharia, gasônia, e comércio. Comércio foi sempre um, foi sempre um, um segmento muito intenso aqui na Amazônia desde a época da, do, do financiamento da borracha, por exemplo, vagamentos, etc. Ele se tornou num, numa uma artéria do sistema econômico regional muito forte, né? nacional e internacional. Nós não fizemos nenhuma abordagem com a referência ao Congresso é, se estamos interessados em ver se nós vamos ter um comércio de oceano, se nós vamos fortalecer as lógicas de comércio interno, servir para trocas entre os estados, esse, esse adensamento do comércio interno, como força econômica organizadora das coisas, ele é fundamental. A gente compra gerimum lá de Porto Alegre, farinha do Agro, compramos arroz do... do, 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 do é, e assim, sucessivamente, existe uma circulação, mas assim, autóctone, feita ao sabor das circunstâncias. Eu não sei 
se a gente consideraria alguma coisa com referência a isso. Né? Ah, e qual seria a incerteza? No meu, é, no último caso, que não é, não é, não seria incerteza, seria uma tendência de organização, fortalecimento das, dos fluxos de comércio. Por isso, eu vou é, o fortalecimento do, dos fluxos de comércio é muito amplo. Mas isso é uma tendência? Ele está acontecendo, esse fortalecimento? Ela está acontecendo de uma forma autônoma. Não, 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 não. No meu lado, é mais de certo. Não, olha só. Existe isso. Você faz comercialização. É, é muito Sim, que existe, como... existe, existe. Fortalecimento significa que lá atrás ele estava se fortalecendo, hoje existe um movimento de fortalecimento Não. e amanhã Não. também. Então, Não. isso é a tendência. Não é tendência, é a decadência. Então, pode colocar isso, pode colocar como você E qual seria? Até 2040, nós conseguiremos... Se tornar uma coisa da região... Não, 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 adensar os fluxos de comércio. Adensar os fluxos de comércio. Exportação também? É, os fluxos de comércio como um todo. A exportação é interessante. Com um impacto no PIB regional. Porque o comércio interno já tem um, um grau até razoável. Não, 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 eu falo com, em relação ao país, né? Agora, daqui para o país, ok, é, mas o externo nós, é muito pouco. E entre nós, é, é muito pouco. Então, talvez fosse é, um. É interessante então, focar na, no exterior. Tá é, 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 o fluxo de comércio de interno e de externo. Tá. Tem, o comércio aqui com o Peru, com o Colômbia e tal, etc. Ou a, as conexões bioceânicas, quer dizer, uma, uma alternativa ao canal do Panamá, por exemplo. É, que são interno uma... e externo. Aqui eu... Exportação e exportação. Ah, então... Tá. Então, Também. Se você for mais Porta e e, 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 e a gente tem exportação e Então seria uma incerteza no seria, nesse sentido de fluxos. Faltou do onde fluxos comerciais. Faltou do da Gol. Da Gol. Com essa história, como é que ele começou com o transporte? Rodoviário, ele começou com rodoviário. Com um ônibus e depois... Ele... Não, não, ele começou com um caminhão. Um caminhão, né? Um caminhão. Porque ele, ele era filho de fazendeiro, é, mas tinha um, é, tinha um excedente, né? eles criavam vaca né? para dar leite, a caleteira, e tinha um excedente que eles não conseguiam vender de leite na região. Aí ele disse, vou transformar esse leite em queijo e vou vender, vou sair aqui, alugou um caminhão e foi para o Nordeste. Aí quando chegou lá, ele vendeu assim rapidinho todo o queijo que ele tinha produzido. Ele, ele foi perguntar na região se não tinha nada que ele pudesse para não trazer de volta o caminhão, já que ele tinha alugado o caminhão, né? Não trazer de volta o caminhão vazio. Aí ele disse: Olha, mercadoria a gente não produz aqui, mas tem muita gente querendo ir para o Sudeste. Ele disse: Pô, mas é o um caminhão. Ele disse: Não, o pessoal está acostumado a andar em caminhão. Aí ele disse, então tá bom. Aí disse que ele voltou com um saco cheio de moedinha, que era como os caras pagar, pagaram lá, né? E, é, e ele conseguiu, ele teve um retorno maior com as pessoas do que com o queijo. E aí ele foi várias vezes fazendo isso até que ele comprou o primeiro ônibus. Isso é a melhor carga, ele falava que a melhor carga era, era as pessoas que eram entrar e saíram. Então, você vai saber como é que você fazer com os contos. Eu estou dizendo assim, nessa... Né? Você... É isso aí. É. 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 Isso, né? Quer dizer, vocês têm os containers que vão cheio de outro vazio. Pô, é. e aí, o que, que podia, né? Faltou alguém... Como é que, vamos sintetizar é. essa daí, essa, essa da, dos fluxos comerciais? Que eu Ué, já coloquei, até 2040 a Amazônia conseguirá adensar os fluxos comerciais com impacto no PIB da região. Ah, excelente, Foi excelente. Ok? Tá bom, professor? Bom, podemos olhar então agora aqui o que mandaram da internet? Sim. Ah. A questão da Márcia, é. do governo, é. o governo, 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 o governo,
A do governador, aqui me parece que o que ocorre aqui na nossa Não sei se você me dá federal. Como é que fica essa separação de autonomia entre o governo e o governo? Não, 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 os governadores, com a Estado que tem pouca força política, está querendo sempre se aliar com alguém do Planalto, né? Ah, por causa de, de busca de recursos, etc. São Paulo não, se é uma musculatura política maior, é briga com o seu deputado, etc. Então, eu acho que em relação a isso, não. Isso é uma questão cultural mesmo, uma questão mesmo de maturidade da classe política. E isso não dá para se colocar no Senado. Eu acho que isso é problema cultural. É. É, é muito sério. Não, nós temos, historicamente, nós estamos sempre esperando o resultado é, de alguém de fora. Né? A Zona Franca vem, não sei o quê. É, é. Nós estamos 70 anos aí com a Zona Franca, nunca sentamos aqui, as instituições locais. O que, é que a gente vai fazer de diferente? A gente sempre está pleiteando é, a do Alberto, a Alberto tem diversas iniciativas, né? Falta é, é uma questão cultural. É uma questão cultural mesmo. É tudo que está na do povo, a formação do social. A forma de colonização. A escolha do Zé para ficar da borracha, que eram os nós amazonenses, era dominado por um bando de portugueses, gente de fora que veio aqui, inglês, e a gente ficava sempre. Até amazonenses com a Zé, era um grão parado. É, e nem a Amazônia, né? Deus, é do Lamego para a Pisca, até agora. Essa Amazônia tem 1952, concedida por Paraíso. Ó! Você sabe que. É, 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 é. Vamos embora aqui. Vamos embora, gente. Vamos voltar aqui. Olha lá, o primeiro ponto diz assim, o globalismo multilateral pode falar diferente, mas a verdade é que a ocupação racional da Amazônia é a base para travar a ruptura internacional que se avizinha. Globalismo? Então pode ser um comentário. Não, é, ele é, parece um comentário, mas tem alguma coisa que, que a gente deva utilizar daqui? O globalismo é uma categoria conceitual é. muito particular de um determinado segmento do pensamento. Globalismo multilateral. Pode falar diferente, mas a verdade é que, dois pontos, ocupação racional da Amazônia é a base para travar a ruptura internacional que se avizinha. É só um comentário. Acho que é um comentário. Não, é um comentário, mas ele traz algum ah, tema, alguma coisa que. Isso está dentro lá daquela, daquela quantidade de busca de okay. separação. A população está estimada em 38 milhões de habitantes. A população da Amazônia Legal aumentou de 8,2 milhões em 1972 para 28,1 milhões de habitantes em 2020, o que representa 3% da população brasileira. A densidade demográfica da região é ainda baixa, 5,6 habitantes por quilômetro quadrado. É, eu comentava, uma constatação é real. Não, sim, mas... Sobre o tema, a questão, questão demográfica, demográfica... Ela pode se tornar um evento ou uma semente importante é. para constar dos cenários, essa é que é, é. é a grande é. diferença que eu do Brasil. Mas vamos dizer, é, mas vamos dizer assim, você, você tem um cenário de aumento populacional, certo? que eu fiz a companhia como um pai, é, o aumento da infraestrutura, por exemplo, da capacidade de informação, de colocar de fontes de informação, de TV, de infraestrutura de telecomunicações, isso tem algum impacto? Isso seria uma semente, por exemplo, de ruptura do futuro, tornando o que o Edileno fala sempre, que, 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 que pode ser um polo de tecnologia? Alguma coisa? Alguma... É, 
a primeira. A populacional demográfica da Amazônia, ela tem diferença em relação à terra de Brasil, mas ela não é tão diferente, apenas em questão de faixa etária e tal. O crescimento populacional nosso é muito mais fruto de migrações do que propriamente de uma, uma... Sim, mas não importa. A importância mas... aí é saber essa diminuição, o aumento, qual é feito isso na economia, o efeito e... isso, na sustentabilidade ambiental é feito isso. É mais favorável a redução ou mais favorável ao aumento? Acho que eu estou falando. Ela é similar ao Brasil, ela não tem. Ela é, ela é Mas o efeito da Amazônia, como eu estou, entendeu? Porque eu estou dizendo, não, não estou preocupado. Por exemplo, se ninguém... Pra... São Sebastião do Rio Negro, por exemplo. São Sebastião do Rio Negro. Está diminuindo a população do Rio Negro. Porque o pessoal está saindo para São Gabriel ou saindo para Bacel. O que é isso? É favorável? ou não é, para a economia do interior do Pará, é, é... é esse encaminhamento que tem que ter. O senhor? Três sementes 
rupturas que a gente consegue investigar, tendências que são movimentos consolidados, e em setembro, você teria como traduzir a sua contribuição em uma dessas três questões para poder a gente colocar lá no, no registro? O que você está falando? É incerteza de algo? É uma tendência? É uma ruptura? É uma certeza de que a justificativa para entrar em um pouco de 50 anos. Nós temos falado de vários, vários planos que eu até perguntava aqui na América da Manhã. É preciso que a gente entenda esse cenário. Se nós não conseguimos nos explicar por que tem 40, 50 anos nessa região, essas coisas acontecendo do jeito que aconteceram, eu tenho a impressão que se a gente continuar fazendo o que estamos fazendo até então, o resultado natural que eu digero, a gente errou quando nós temos o mesmo resultado que eu tive até agora, porque eu não tenho o modo de operar. Sim, mas aqui uma das coisas que nós discutimos foi que rupturas causar nesse processo. Quais as possibilidades não, de ruptura? É uma cabeça. É entender que eu tenho uma região que tem 1,4 ou 3 de quadrados, eu não tenho condições econômicas, financeira, até que técnica me falando, de conseguir atingir o é isso que eu preciso fazer, modelos voltados para esse perfil. Então, seria uma tendência a manutenção da baixa densidade demográfica na região? Não é tendência. Se a gente vai agora trazer também as pessoas e tal, é, é é é é é é de mundial, a gente vai perceber que em qualquer movimento de pressão, estão desalinhados ou não, é preciso estar alinhados ou não com essa questão ambiental tradicional. Nós vamos dar valor a isso, a gente tem autonomia suficiente para dizer que a Amazônia é conosco mesmo, que a gente não aceitaria isso. Isso é uma questão de poder. É. Vocês vão se empoderar ou não vão? Vocês vão deixar que os outros mandem na gente ou não? Eu, não, não. eu acho que a finalidade do nosso movimento ficou bem claro que é a interiorização, interiorização inclusive da riqueza. Então, é isso. A, a, a distribuição desigual, o Manaus, extremamente rica, e o resto fica à mercê e abaixo do nível da pobreza, isso não, continua, não pode continuar se a gente quer o desenvolvimento. Mas, novamente, eu estou perguntando assim, como a gente traduz isso, é possível, nós estamos aqui para levantar a semente do futuro. É, e a semente do futuro é organizada em três é dimensões. Ou seja, aquilo que são tendências, que a gente consegue verificar, com o movimento que está caminhando, que a gente consegue perceber e tal. Não. É, não, não, a incerteza, que tem uma pergunta grande, não, não. Não é mais, é porque, não. e a terceira, aquilo que pode surgir como cultura, né? em relação ao futuro. Ou seja, é o nosso, nossa, nossa tarefa aqui é traduzir o nosso conhecimento, as nossas questões, a nossa contribuição, em uma dessas três formulações de semente do futuro. Então, para a gente, para a gente já agradecer uma vez, eu vou colocar assim que a Amazônia Cultura, nós vivemos lá no nosso estilo, estava até compartilhando aqui com o colega do Sustento, e para nós levarmos alguma coisa, nós vamos ter que viajar cinco dias, e depois pegar uma rapeta para chegar nessa Amazônia profunda que você falou. Então, a minha proposta é que ele com certeza, né, pode ser que seja um paradigma de desenvolvimento do nosso gerente para a Amazônia profunda. Daí não é uma certeza. É, não é uma. Você está fazendo uma pergunta. É. é uma certeza. Você pode estar conseguindo. Até 2040, o Estado conseguirá estabelecer. Paradigma de desenvolvimento para a Amazônia profunda. E, e, a, e inclua os encontros mais distantes da Amazônia, porque a Amazônia é profunda. Mas, né? Eu só estou repetindo o que ele falou. Eu, eu acho que é o caminho da Amazônia é mais, mais antigo. Tem uma coisa mais antiga. Tem um outro recorte diferente para a coisa. A pergunta, a observação do Estevam, com o seu curso, com o professor Guarês, para mim, estaria antes da aplicação da metodologia. Eu posso, eu, eu posso fazer uma proposta? Eu acho que o professor realmente falou é uma tendência. O jeito que está acontecendo vai piorar. 
não vai funcionar o um plano de... Então, o que ele está colocando é que a nossa tendência é sempre ter plano, os planos não são bem definidos. Então, eu sugeria, qual é tendência, você colocar a falta de governança apropriadas à Amazônia leva ao sucesso de qualquer plano de desenvolvimento. E isso já foi colocado. Pois é, eu acho que já foi colocado. Não, não, mas como tendência. Como tendência. Quer dizer, pelo que ele está dizendo, eu concordo com ela. A ausência de governança como tendência. Apropriada à realidade amazônica. É isso que ele está colocando. Eu eu, não, eu acho que ele está colocando o aspecto com a sua visão. Ele tem que ter a visão para errado. Sim, é uma visão. Se a visão está errada, não adianta ter uma visão. Não, mas veja que eu coloquei governança apropriada à visão. Não, não, não. Você, o que ele está querendo dizer? Eu sabia que governança não é visão. Ele está chegando na governança. Não, não chegou na governança. Não, então, falta de governança. Não existe governança. É isso que eu estou dizendo. A tendência. O cara não tem uma visão. Se a visão está errada. Mas é isso que ele está dizendo. Não, a gente tem que focar na visão. O governo já está lá no outro. Pensa na visão. Na visão. É, eu acho que pode casar essa... É, eu coloquei, eu acho que já é para aí. Né? É, que o que ele está colocando é que não tem visão. Como qualquer plano. Aí é uma tendência. Eu entendi que você disse isso. Quando o governador fala do Braga, quando o governador, o governador fala do PMB, o governador Humberto, o governador Alberto, todos os outros, o governador eu vou discutir aqui política, quem ajuda é você. Eu entendo que eles, de uma certa maneira, fizeram o que acharam que era melhor para a região. Fizeram de, de dar esforço, de recursos, da direção do que foi discutido há 40 anos. Não conseguiram. Não porque eles fizeram de propósito as, as tentativas para não conseguir. Não que eles buscassem os resultados que não ocorreram. Eles fizeram o que foi possível, porque eles foram por que isso não deu certo? E aí vem essa questão que o futuro colocar, de que é preciso entender que quem deveria dizer o paradigma para o plano, e qual é o paradigma de desenvolvimento para essa discussão, é o Amazônia. Está aqui nessa sala. É difícil escutar, é difícil enxergar. E esse é um dos problemas que eu tenho. Quando você vai ao interior, às vezes, conversar com as pessoas que estão nessa história mais ou menos profunda, você fez esse tempo que está acontecendo. Eu acho que essa discussão não vai entrar. Então, eu acho que tem que ser um paratipo. Não tem como discutir. Eu sou da Amazônia há mais tempo. Eu também. Eu também. Pois é. Então, eu tenho que trazer esse tipo de discussão para determinar um plano para Gente, gente, acho que a gente tem que voltar. Vamos voltar, senão não vai dar. E não o modelo da região. Eu não sou amor, não vou de nenhum problema de Mas o Amazonas era de um pé, o que você se pensou do interior. Não consigo. Há uma questão. É só uma discussão maior. Essa é a questão. Essa não, é o, que, a, o, o que foi colocado aí, eu estou não conseguindo. Não vou conseguir adiante. Vamos continuar, vamos continuar. Vamos continuar, porque... Nós temos que ver todos os dois municípios. Esses 58 municípios, eles representam mais de 90% da população do objeto que está em então, o objeto do plano que está discutindo aqui. Esses municípios, é, quase totalidade não tem estradas. Eles contam com uma variação vertical do Rio Amazônia para toda a carreira de 16 metros de altura todos os anos, isso vai e volta. Está falando do solo, o solo é bom. O solo é bom, o solo é bom. A carreira é o solo. É, mas já foi lá. Tudo não é isso. Então, no ambiente sísmico, é triste. Não é isso. É, não é, Às vezes eu vejo comparação com Singapura, que uma nova é. conhecida perto de Singapura, que está perto dos trópicos, tem uma, 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 uma legislação parecida e tudo mais. Singapura é uma ilha do mar, que tem variações de quatro marés por dia, com dois metros de altura. Muito diferente de uma variação de dez metros por ano. Eu vou chegar. 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 Eu v
Então, nós temos os programas para São Paulo, que já são muitos. Os programas para a Amazônia são muitos. Eu acho que tem uns paradigmas que é assim. Ok. Mas então, vamos... Então, vamos fazendo aqui, é. professora. Na verdade, é. o que nós estamos fazendo, professora, é exatamente isso. Os cenários, a método, o método síntese que a professora estudou a vida toda acadêmica e publicou a respeito desse tema, o senhor Sassar me permite, coloca como uma das etapas a análise retrospectiva. O que o senhor está falando é uma análise retrospectiva. Por que, que não deu certo? Por que, que aconteceu isso? Quais as políticas foram utilizadas? Etc. Então, essa etapa ela está sendo estudada. Isso é estudo, está publicado, isso vai, vai fazer a base dos cenários. Agora, nós estamos na etapa das sementes. Então, essa discussão é aberta desse jeito, é, isso é, é bom que seja assim, para que o debate seja rico, ao mesmo tempo que a gente está capturando as incertezas do futuro. E o futuro é incerto. As tendências e as rupturas. Tá certo? Agora, essa base que o senhor falou, estão no livro, a gente, é, nas publicações, nos artigos, isso é tranquilo, né? que é a análise retrospectiva do que a gente vai, vai é, oferecer. Nós plano, aqui não entendeu? estamos fazendo ainda o plano. Isso. Nós não estamos discutindo o plano. Nós estamos discutindo possibilidades de futuro. Então, existem forças que estão em andamento, são as tendências, são movimentos consolidados e que impactam qualquer visão que a gente vá desenvolver ou qualquer plano que a gente vá desenvolver. Por quê? Porque em algumas a gente pode tomar carona e surfar na onda aquela tendência e outras nós vamos ter que fazer um esforço tremendo para romper ela, porque se ela continuar daquele jeito vai ser prejudicial para a gente, mas isso é na análise lá na frente. Nós estamos é, identificando quais são as incertezas. As grandes incertezas são perguntas sem respostas, são questões que ainda não estão dadas, novas tecnologias que se pode utilizar, né? é, questões que a gente não sabe se vai conseguir desenvolver ou não e que impactam. A grande vantagem é que, ao contrário da tendência, que para você modificar ela, você precisa de muito recurso, força política, poder, para romper, porque é um movimento consolidado, as incertezas ainda não estão dadas. Então, como ela é uma pergunta sem resposta, você gasta muito menos recursos para moldar aquele evento de acordo com o que você quer que ocorra a partir de uma visão que vai ser desenvolvida lá na frente. Tá? E você tem as rupturas, que são eventos é, inusitados ou questões que a gente pode até apostar que aquilo não ocorra. Né? Ou seja, não, eu gostaria que essa ruptura acontecesse, o que, que eu preciso fazer? E aí ele é incorporado nos cenários como sendo uma possibilidade. A, a, desculpa, a análise disso tudo é que vai dar condições né, associada à análise retrospectiva, ou seja, entendimento da evolução, esse olhar para frente é que vai dar condição para você imaginar que possibilidades de futuro e, em cima da análise dessas possibilidades, aí sim construir a visão. Então, a visão não é feita antes, ela é feita fruto da análise desses cenários que vão ser construídos. E esses cenários vão obter informações da análise retrospectiva, das sementes que nós estamos é, levantando aqui, e aí você constrói os cenários, analisa os cenários, e aí com base nesse cenário, você diz agora o que, que eu quero que aconteça? Que futuro eu desejo para a região? Aí eu vou construir a minha visão de futuro e com base nos cenários a gente vai fazer a, a análise, construir os planos, né, projetos e principalmente definir prioridades. A, eu, a experiência que eu tenho com relação... Ao, ao Estado e a um comportamento geral da nossa sociedade é que nós queremos agradar a todo mundo. Não dá. Infelizmente, estratégia é escolha. Por quê? Porque temos recursos escassos. Não temos só recursos financeiros escassos. Nós temos recursos humanos escassos. Nós temos recursos de tudo, tecnológico, um monte de recursos escassos. Então, eu costumo brincar e dizer assim, no que, que nós vamos apostar as nossas fichas? E aí, a análise de cenários, ela te dá uma informação bastante interessante, se vocês usarem a matriz de motricidade e dependência, que foi é, uma metodologia proposta pelo professor Godet, que ele diz quais são aqueles eventos que são mais motrizes. 
O que, que isso significa? Você tem uma série de questões que eu quero atacar, que eu gostaria de desenvolver, tá? e eu coloco todos eles para análise de motricidade e dependência. Então, quando eu faço isso, eu vou identificar é, quem são aqueles que têm mais capacidade de movimentar todo o sistema. Então, como eu tenho recursos escassos, se eu começar os meus investimentos por aqueles eventos mais motrizes, o que, que vai acontecer? Automaticamente, eu estou mexendo em todo o resto porque ele, ele é que nem o dominó, né? ele vai em cadeia, ele vai impactando. Então, eu consigo, com poucos recursos, ter um movimento grande, porque eu estou concentrando no que é motriz para todo o resto do sistema. E aí você consegue avançar mais rápido do que você pegar os seus recursos, dividir um pouquinho, que é isso que eu vejo o tempo todo o Estado fazendo, ele pega aqueles recursos escassos. Me lembro, nós fizemos cenários para a segurança pública. Né? Na época, a Senasp tinha, sem brincadeira, mais de 50 programas e projetos. Nós conversamos com todo esse pessoal. Todo mundo reclamava do quê? Eu não tenho dinheiro para trocar o meu projeto, eu não tenho pessoal para trocar o projeto, eu não tenho isso, não tenho aquilo. É lógico. Ah, você tem 50. É. Aí você tenta. É, fazer alguma coisa, você não consegue, você não tem recurso, você teve que dividir com todo mundo. Então, nós temos que aprender a fazer escolhas. Às vezes são difíceis, são, mas os, os governantes, os caras estão ali, estão ganhando, foram eleitos para fazer essas escolhas. Você não chega lá. Mas olha, culpa. Isso. Não, a gente, a gente tem que fazer algumas escolhas, e escolhas que sejam motrizes, que vai chegar até o pequenininho e rápido porque ele vai ter essa capacidade de influenciar tudo o resto, que nem o dominó. Eu não preciso derrubar tudo, eu derrubo o primeiro. E automaticamente ele chega até o último. Essa é a ideia de você, ao analisar a matriz de motricidade e dependência, ter a capacidade de construir cenários voltados para essas questões que são muito motrizes. Sim. Eu posso ter um item que ele não tem motricidade, ele tem uma grande geração de riqueza, e essa geração chegando lá, ele, na verdade, vai impulsionar muito mais... Por então, ele é motriz. Na sua visão, ele é motriz. Ele vai ser motriz, porque quando você for analisar o cruzamento, ele vai estar impactando um monte de coisas. Então, ele obrigatoriamente ele vai, vai aparecer por motriz. Agora, agora, a coisa mais interessante, a, a coisa mais interessante que tem é que a gente esquece que todos nós desenvolvemos pontos cegos. Vocês foram olhar, nós temos um artigo é, que fala sobre o cone de futuro, né? A partir do hoje, você é capaz de construir diversas possibilidades, forma, que eles chamam do cone de futuro. Outro dia eu descobri que isso é um conceito até físico, né? Então, é, são as diversas possibilidades a partir do hoje. Quando você desenha um cone, não tem como desenhar aqui, isso dá para ver? É. Então, você tem um cone aqui, e esse cone ele é formado a partir de um observador. Alguém que enxerga e vê as possibilidades de futuro. Certo? Então, aqui são as suas possibilidades. Você concorda que o cone, a partir daqui, criou um espaço que não é contemplado? Esses são os nossos pontos cegos. Cada um de nós enxerga o futuro de uma forma diferente. Essa forma de você enxergar o futuro está associada o quê? Com a nossa é formação, com a cultura, com a visão que a gente desenvolve de mundo ao longo da nossa vida. E isso vai fazendo com que você tenha determinado foco e não consiga enxergar o que está fora. Por que, que é importante que todo o trabalho de planejamento com o cenário seja feito dando a chance de a gente ouvir muitas pessoas. Porque a partir do momento que você ouve muitas pessoas, você vai fazendo o quê? Você vai reduzir os seus pontos cegos. Por quê? Porque o cone de um é assim, mas o de outro é assim, de outro é assim. Então, você vai reduzir essa capacidade de não enxergar o todo. É lógico que vai ficar sempre coisas de fora, por isso que o futuro surpreende sempre a todos. 
Mas quanto maior o debate, quanto maior a participação, maior a capacidade da gente ouvir pessoas que pensam de forma diferente da gente, menor vai ser essa área escura, essa área que fica fora né, do no, da nossa capacidade de enxergar. Então, isso aí é super importante, é, esse debate. É essa perspectiva... Eu não participei muito da área de sobre essa prova. Eu queria ter que ver isso tudo. Aqui na Amazônia, nós temos um problema muito grande de legalização de terra. Se você não tem legalização de terra, você não, você não movimenta nada. Floresta, piscicultura, manejo, não faz nada. Então, não sei se... Essa, essa, é, uma semente, é, essa é uma semente importante. A legalização é, fundiária. É, a realização fundiária. Já tem ali? Não consegue ver. Aí isso é uma estrada. E é muito importante ser rodado. Tem que precisar que está em alguma coisa por aí. Mas, de qualquer maneira, com o dia da é bom deixar eles caírem. É, a realização fundiária. Até 2040, vamos se virar, fazer regularização fundiária é suficiente na Amazônia ou em níveis elevados na Amazônia. Isso aí é importante. Eu não dei nenhum moleque que eu já que eu ouço falar, e quando eu vou ver, quando eu ouço falar em crédito natural, plano de manejo não pode, porque a minha terra não está legalizada, financiamento não pode, aí mais manejo, prometerização para vários problemas que o governo tem, mas vai pulverizando. Só alguns vão ter acesso, outros não, isso é uma visão que. Essa aí é uma, é uma grande semente, essa aí. Essa daí, se resolvesse isso, é, já era... Um... É, eu escrevi assim, ó. É, o Estado conseguirá realizar regularização fundiária suficiente para a promoção do desenvolvimento? Oh, show. Parabéns, vamos ter Essa é uma grande semente, essa aí. Se você voltar a semente anterior, para o nosso amigo, ele fez uma pergunta, talvez seja uma semente. Professor Marcelo, Não, qual foi a pergunta? Até 2040, o Estado conseguirá estabelecer um paradigma. Né? Aí eu usei o termo a Amazônia Profunda. Né? Um paradigma que, aí, ó, que envolva, ou que considere, ou que foque, eu não sei exatamente, é, é o interior. Não sei se eu posso usar esse termo. É, que usou esse Amazônia Profunda. Não sei se está correto isso. Mas, a interiorização do desenvolvimento. A interiorização do desenvolvimento, mas um paradigma próprio. Haverá a interiorização do desenvolvimento. Haverá a interiorização do desenvolvimento? Um paradigma próprio. É porque o paradigma... Não, mas, aí, mas aí, isso assim, com um, um paradigma, paradigma próprio. É. Né? é, porque o paradigma é assim, a, a diversidade na Amazônia é, é quase infinita em termos geopolíticos, em termos sócio, sócio diversidade, geodiversidade, então, é, um paradigma não, não representaria toda essa diversidade. Então, é melhor a gente deixar essa flexibilidade. Só já é diversidade. É, entendeu? É muito, é muito a diverso. Haverá interiorização do desenvolvimento? É, haverá interiorização do desenvolvimento? Pronto. Isso aí talvez respondesse essa questão, entendeu? Porque o paradigma, a gente sabe, entende como um padrão, né? Para um padrão a ser seguido. O paradigma é isso. É. Isso. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Olha, prezados, é o seguinte, nós já são 15 horas, em 16 nós temos, infelizmente, que finalizar, dado a, a viagem, que é o voo aqui já programado dos nossos Apesar, convidados. É, eu, eu sei que acabou discutindo um monte de coisa e não, não voltamos. Isso tudo Sim. que a gente discutiu aqui, Contempla, contempla a questão demográfica enfrentada por vocês? Porque, assim, movimentos sociodemográficos são movimentos lentos, mas eles, quando se materializam, eles trazem um impacto muito grande é, em qualquer política pública. Então, eu só queria saber, para a gente passar para o próximo, se teria alguma questão demográfica importante. Nos sete anos, essa, esse padrão demográfico que a gente tem na Amazônia, não, a, a, não, não tem assim, pelo menos da minha parte, que eu consiga ter certeza, 
a tendência é terminar no Brasil com umas características de mais é, detalhe, mas nada que o fato de ser significado. Okay. Eu, pelo menos, não tenho 17 anos dentro do Brasil. Então, para quem sabe... Que e essa é... questão, é, professor, da imigração dos países vizinhos para cá? É, eu acho que os outros... Uma ruptura, por exemplo, uma ruptura. É, Colômbia, uma ruptura... Peru, acontece uma crise né, é, e eles começam a migrar é uma, para a Amazônia. É uma ruptura, é uma ruptura, é uma ruptura desses países. Tá? É... Nós tivemos um problema seríssimo em Rondônia, em Roraima que se seguiu aqui para o Amazonas devido à imigração dos venezuelanos, né? além dos haitianos também. Foram bem recebidos, mas temos um problema sério. Acho que nesse aspecto de conflito seria, aproveitando essa questão da migração, ou flexibilizar, ou criar um programa de, 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 recepção, de recepção, de acolhimento a esses profissionais que já são muitas vezes muito bem qualificados a chegarem a trabalhar diretamente aqui de uma maneira mais simples. Exemplo disso são os nossos venezuelanos, haitianos e outros que têm uma vasta e ampla formação, mas quando chegam em nossas terras, infelizmente, vão trabalhar nos reais, nas esquinas, e outros que não valem aqui. Não, a gente não tem muitos sabe. problemas de redirecionamento dessa maneira, tudo correto do Brasil. Eu participo de vários, tanto de haitianos quanto de venezuelanos, é... não é por conta do Estado. De autoridade. São as sociedades que se organizou com o braço da, da figura aqui que atuam com esse propósito. Mas seria, então, o comentário seria justamente esse: o governo, o Estado, não limitando apenas o Estado, o governo geral, conseguiria criar programas de facilitação da conversão dessa mão de obra utilizável no país? É, porque olha só, se, é, por exemplo, é, o Brasil ele já não repõe mais a sua população. Nós não repomos Sim. mais, isso já é fato. Nós estamos crescendo a taxas marginais decrescentes, isso é fato. O mundo está acontecendo isso e o Brasil está acontecendo também. Para você é, promover um desenvolvimento, a gente vai precisar de gente, de gente qualificada, e aí? Nós vamos ter algum tipo de incentivo ou fluxo né, de cérebros para cá? Isso pode ser algo a se pensar. É muito importante isso aí também. Achei interessante também. Então, é incerteza, né? A gente está discutindo o cenário. Qual é a consequência dessa tecnologia? Então, a questão que eu estou colocando é essa seria uma variável importante para ser trabalhada ou não? É para pessoas que estão de acordo de viver na Amazônia. Porque no interior da Amazônia, eu não ia abrir. Eu conheço bem, eu já estive lá, já conheço. Agora, eu não consigo morar lá, não. Eu acho que nem um dos senhores é isso. Não é para você, para a verdade. Quem é da Amazônia, da Antônia, está na Antônia. Primeiro, uma casa ribeirinha, ninguém conhece isso. Como a Amazônia é isso? Vale com você, na repetição da Amazônia. É, eu não sobreviveria. Eu não sobreviveria. Já tem uma parte já tem uma já tem uma Isso são quatro que ele aqui, ué. Professor, então vamos. Então vamos para o próximo. Vamos, vamos lá. Vamos encaminhar, então. Aí tem assim: ruptura mais provável é a ocupação compartilhada da Amazônia por causa dos efeitos, deve ser climáticos, orientados. Uma ruptura, não. né? Isso já está lá, né? então não precisa. A outra, ações federais que eliminam vantagens comparativas dos incentivos fiscais na região. Já tem também. Já tem também, tendência, né? É. É, internacionalização da Amazônia pelo viés do triplo, triplo A. Já tem também. Tem também. Vamos, vai Soberania do governo brasileiro na resolução dos conflitos. Incerteza. Temos ali na incerteza. É, a Suframa promover a criação de ICTs estaduais. Já Temos tem. uma dúzia. Isso entrou, de certa forma, como uma incerteza na, na, na questão se a, se, se a região se tornará um expoente de inovação. 
e inovação. Mas eu acho que aqui na... Força-tarefa multinacional de cooperação para re... recuperação da bioeconomia. É, não entendi. É. é importante adicionar no rol das incertezas o avanço das propostas sobre o corredor triplo A. O que é o AAA? O AAA foi uma ideia do Três, que é naturalizado por um ano. Ele, ele, estudou, ele estudou a fluxo genético da parte norte da Amazônia. Começa no mar, no Atlântico, passa pela Amazônia e vai até os Andes. Por isso que ele estudou a AAA. Ah, ele tá. propôs essa região para o presidente da Colômbia, e se criar ali uma região compartilhada com os países, com cada um que teve a sua soberania, para que nesse local se conseguisse, de uma maneira ou de outra, é, manter o fluxo genético do sistema de problema de produção. Isso, essa proposta chegou ao Brasil de maneira definida, em 97 ele usou, a proposta foi de emergência, e isso foi rechaçado. Né? Ele hoje está com 75 anos de idade, e é uma ideia biológica nesse sentido. E depois disso, houve aí uma, uma discussão, que eu falo talvez para a filosofia da conspiração, que na verdade isso é infiltrado pela Europa, que foi muito importante, e que na verdade é necessário ligar a Amazônia para um grande baixo, que é o daqui de um país. Então, que o ano não tem que lá e tal. Né? E esse é o de se foi o ano. Isso não é, é, é o corredor ecológico. Então, então já foi. É, você está plenamente correto. É um corredor ecológico. Tem é. 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 corredor ecológico do estado da Amazônia. Não, isso é uma questão geopolítica. É, isso aí. A questão era exatamente assim. O corredor ecológico. O Pernalto está reclamando. E ao lado da mesa, vai cortando. Está cortando? Está cortando? É que tem que falar. Então, vamos falar no é, microfone. É, 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 é. Ah. Ok, então vamos lá. É importante também identificar que a tendência é o avanço do controle ambiental da Amazônia com tecnologia estrangeira. Tendência? Tendência? <risos> Não existe tecnologia, não existe Nós somos altamente seguidores tecnológicos, então. Talvez a tendência é, pode ser, reforçar isso. A que está chegando aqui. A disrupção seria, ou a incerteza seria como reverter esse processo de dependência excessiva, 100%. Esquece isso. No é. mundo globalizado, essa, essa visão cefalista de, da gente desenvolver toda a tecnologia interna, eu acho que está é, caduca. Agora, com reduzir, talvez, essa incerteza. Mas, a tendência é aumentar. Mas nessa, nessa forma que você está colocando, é legal, porque você estimula um exercício de que para cada situação colocada, você pode entender uma tendência, uma... uma... A, a tendência é essa. Eu acho que essa dependência, eu não falo nem da região Amazônia, Pena, não. Da região, é o Brasil. É o Brasil. A, a incerteza é exatamente se a gente consegue, aí a região, re, diminuir. Quer dizer, na verdade, a incerteza será que a gente consegue diminuir? É, mas, é, mas, aí, mas aí eu, eu acho assim que, para mim, a, a grande questão não é, não é a redução. Nós vamos ser capazes de definir em que áreas nós queremos ser líderes? Porque eu acho que é isso. Em todas as áreas, o Marcelo falou, né? em todas as áreas não dá para ser. E nem, em nenhum país é assim. Mas a gente, eu acho que nós já escolhemos em quais áreas eu, eu, eu nós vamos liderar que... e aí deixarmos, eu deixarmos que... de ter eu, eu, dependência. Eu acho que a gente diminui um pouco o Brasil com isso. Hoje, todo mundo está com o computador aqui que vai ter a nossa... O problema é gerar o conhecimento utilizando esse Sim. 
E, por exemplo, em termos de Brasil, eu acho que o Brasil não está é, talvez mal informado, mas todo o sistema de controle do desenvolvido no Índia, desenvolvido pelo Brasil, são modelos que são padrões para o mundo inteiro. Agora, agora, recentemente, na guerra, por exemplo, todo mundo, mundo ficou surpreso que os aviões russos utilizam é, sistema comprado na praça, enquanto os americanos vão no sistema de rota para fogo, o russo não. Então, todos nós aqui estamos usando equipamentos que não são tecnologia brasileira. O problema é gerar conhecimento em cima disso. E o Brasil gera conhecimento em cima disso. Todo o controle de esvatamento, de queimada, tudo é gerado no INPA e no INPI. E é desenvolvido por isso. Então, é grande... Para aqueles que não dão toda, todo o conhecimento do som colocado nos, nos é, celulares da Samsung, tudo é desenvolvido aqui. Então, desenvolvido na Amazônia. Quer dizer, há uma inteligência. Todo de... o software. Para aqueles que não sabem, é que pode ser usa Mercado Livre é. e o ROL e essa coisa para procura. O software foi desenvolvido por um grupo da Universidade do Estado da Federal, que foi vendido aqui. Então, o problema é, como é qual é a alternativa que a gente vai... O conceito do corredor ecológico foi... O conceito do corredor ecológico, todo o conceito foi trabalhado com o pessoal do INCO. Então, saber aquele movimento... Aqui, esse produ... A produção desse conhecimento não gera impacto na sociedade, então a gente não sente esse efeito. Mas é... Então, acho que a questão é gerar conhecimento para ter dominância. Elaine, tem uma coisa que eu estou inquieta aqui, mas antes que eu esqueça, eu tenho que falar. Nós estamos falando sobre a visão da Amazônia. E nós estamos falando aqui do Estado do Amazônia. Embora a Suprema tenha, seja uma, uma, uma agência subregional para uma Amazônia sustentável da Amapá, mas a, a, a quase totalidade das pessoas que nós falamos aqui é a partir de uma visão de gente que está vivendo no Amazônia. O Pará tem outra visão, a gente tem vários problemas de cada um. Rondônia. Acre, isso. É, Roraima, Rondônia, Ida. Então, qual é o modelo aí? Eu estou fazendo esse registro para poder a gente ter bem clareza quando nós vamos colocar, porque assim como nós estamos chateados quando alguém diz que é a visão da Amazônia e não nos pergunta nada, é, também não seria legal a gente... Hegemonizar a percepção nossa como sendo a Amazônia toda. Ok. Bom, vamos para o último aqui, é, que diz assim: repriorização da região Amazônia brasileira como área de importância estratégica e geopolítica, redirecionando recursos e políticas de desenvolvimento voltada para a atração em massa de empresas e pessoas ligadas a setor de alta tecnologia. Eu acho que isso já foi contemplado aqui, né? Então, a gente não precisaria né, colocar. Bom, o nosso tempo aqui, com relação a essa parte, esgotou. A gente vai dar uma passada rápida aqui para ver se a gente consegue... A... Coloca, coloca o, o levantamento que nós fizemos, de todos os é... Acrescentar alguma coisa, né? Isso. É, os temas. Tá os bem. temas. É, a gente só não consegue ler. Né? Tendência, ruptura. Tá é. Então vamos lá. <risos> Olha só, temas. Zona Franca de Manaus. Ficou faltando alguma coisa em termos de tendência, incerteza ou rupturas? Isso que valeria a pena a gente acrescentar? Já está aí a questão da política neoliberal, que o governo federal provavelmente vai ser enviado para o próximo Já tem uma questão relacionada ao regime tributário, né? Eu observei aí. Da, da redução o 
Já, já foi colocado. Já, já. É tendência de, é, de redução contínua dos é, certos lives, da é, atividade, consequência de okay. educação. Não, aqui já foi. Ok. Aí o um outro ponto. Oh, só. Eu acho que um ponto que está sendo negligenciado aqui, eu acho que esse hub uh, da Amazônia sobre uh, a, a parte de logística não é suficiente. Eu acho que a ruptura realmente seria uma solução definitiva de, uh, de acesso de acesso ao aos endereços. Tá certo. Mas são duas coisas distintas. Esse ramo dos discos multimodal ali, que se estreita na mesma questão que é isso. É, é, nós fizemos dessa maneira para incluir, incluir todas essas questões. Não, não, mas o hobby significa o centro. Isso. Isso aí é outra coisa. Não, mas é que vai dizer que é outra coisa. Tem uma solução. Mas a solução, a solução ainda não está. Nós não estamos falando de solução, nós estamos falando de ruptura. Não, mas o Amazonas era se transformar no hub. Ou seja, intermistério, intermultimodal, ou seja, com possibilidade de diversos tipos de modais, conectando o hemisfério norte e hemisfério sul, é, e dando à região um significado geopolítico no mundo. É. Isso aqui como ruptura. Ou seja, de nós transformarmos a questão é, logística, nós vamos transformar num diferencial com o adensamento geopolítico. É isso que nós falamos. Foi dito que nós devemos. Tá? Mas é, eu acho que o professor está falando da capilaridade e né? é, é de pé. Uma solução para, para a logística. O que você consegue fazer? Uh, o caminho uma logística é mais cap... muito... com maior capilaridade é, no interior do Amazonas. Mas isso seria uma incerteza, não? Uma incerteza. Uma incerteza, seria uma incerteza. Se a... Se haveria investimento Se suficiente para ter. Seria a ruptura nesse Uma ruptura. Porque... Para nós, é importante entrar no, nos interiores e não tem dois dias para, para chegar lá. Tá? Então, nós precisamos chegar com carga e tudo lá e de lá para cá. Então, a ruptura seria qual? Não, é a ruptura é só seria a solução. Dia. A ruptura seria a solução. Mas, veja, 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 é a solução, a solução é, que... Logística, no logística, caso. logística e daí vinda para o interior. Mas espera um pouquinho, mas isso existe. O balão está incluso no rosto. O balão está incluso no rosto. A gente vai chegar para ter dois não, dias. Não, não, eu não quero só o balão, eu quero qualquer coisa. Multimodal, cara. Multimodal, vários tipos de modalidade. O hub é o centro. O hub é o centro, não pode ser a Amazônia como um hub. E hemisférico, sim, dois hemisférico. É, com referência a essa logística que a gente tem, é, nós temos isso. Olha, nós temos um problema, inclusive, nos ODS. Nos ODS não tem nenhum ODS que, que cabe dentro da logística. A logística ela é uma coisa fundamental e importante, assim como a energia. Acho Agora, que... não existe. Qual seria a certeza? Seria assim um estado... Eu estou dizendo, eu, eu participo, eu, eu transporto carga para o interior. Eu acho que é mais investimento em infraestrutura. Não, estou falando existe, o que você pode melhorar. Sim, isso, tá pode. Tá Sinalização, etc. A tendência para melhorar a logística é assim. É importante, é um desafio. Mas é não existe, por exemplo, um mata-mata. Um mata-mata. Tem que carregar isso no longo. E o longo não consegue atender. Atender as demandas. O longo não consegue atender as demandas. O desenvolvimento. O desenvolvimento. Senão, tem história, a gente não... É, a gente está tentando escrever é o que o professor estava tentando falar junto com a é. explicação do professor. Aí nós, a gente está propondo o seguinte, o Estado re realizará os investimentos em logística necessários para o desenvolvimento? Não, não. não. É a ruptura, que é a incerteza. 
Pode ser assim, professor? Porque eu, se tiver investimento suficiente, certamente terá a solução, né? Vamos lá. Bom, a outra é indústria 4.0, internet das coisas. Aparecer alguma coisa sobre indústria 4.0, internet das coisas? Seria interessante acrescentar algo? Existe alguma tendência? É, é incerteza ou seria uma ruptura? Qual o impacto disso no desenvolvimento aqui da área? Acho que uma incerteza grande, professora, é o aproveitamento da mão de obra que vai ser deslocada né, a partir do momento que haja esse, essa transição se se da nossa indústria tradicional para... Eu acho que é se haverá mão de obra. Se haverá mão de obra para a indústria 4.0? Para, para, para a indústria utilizar a 4.0. Acho que é essa... Não, mas, mas professor, é, hoje, nós na, hoje nós temos na indústria tradicional um exército muito grande de mão de obra trabalhando na indústria tradicional. A mudança, essa é praticamente disruptivo, essa tecnologia, ela vai, ela vai, nós vamos ter condições de absorver essa mão de obra que hoje temos no futuro, ou ela vai deslocar para outra coisa. Entendeu? O cenário é todo mundo. Ah, não, então, se você, olha, se você conversar, ontem mesmo conversando com o rapaz do Ministério das Comunicações, ele também apontou para a seguinte direção. É... O grande pulo do gato para a gente se aproveitar do 5G não está nem simplesmente com o mundo do equipamento, mas das aplicações para você usar. Isso não existe. Hoje, o nosso cenário já é desfavorável com relação à oferta de mão de obra e à necessidade. Sim, né? isso é uma coisa importante. E aí ele vai aumentar. É. Esse é um aspecto da coisa. Isso. Outro aspecto da coisa está no seguinte sentido que você estava mencionando agora. Isso. Ontem, a BBC publicou uma pesquisa encomendada por eles para um ISE de São Paulo, que ele fala o seguinte, da, de tantas é, profissões que simplesmente têm uma tendência muito forte de se acabar com o uso da tecnologia nos próximos 20 anos. Porque simplesmente a gente, essas profissões vão passar a ser é, é, automatizadas, robotizadas. Né? Isso tem tudo a dizer. Eu acho, eu acho, não, eu acho, São duas coisas, eu acho que é pesado. Essa, essa, essa questão da mão de obra, a gente tem que só, só tomar cuidado com alguns pontos que aparecem muito na mente. Né? De todas as pesquisas que eu já fiz via, pela, pela assim, com empresa, tudo bem, empresários, inclusive também alguns setoriais aqui da região, não está claro essa substituição completa de mão de obra. Esse é o primeiro ponto. É. O que vai haver realmente é uma baixa demanda por volume. E, a, e uma incerteza é se, os, se a região consegue realocar essa mão de obra, que, é, que é normalmente é, não tem o perfil adequado para trabalhar na te, com a TEC 4.0, vai é ser o realoco. Isso é um ponto. O segundo ponto é Haverá, o Estado conseguirá ter a oferta de formação Sim, profissional, o um perfil adequado. Então, são é, dois pontos. Essa questão aí, nós temos dois todos pontos. os concursos que estão ocorrendo aí, não preenche as vagas, porque o pessoal não paga. E a procura por engenheiro, 15 mil engenheiros, não, não, eu, eu, não aparece. Eu vou, eu vou até abaixar, eu não estou nem falando de mil superior, não. Eu estou falando... Vou entrar na área que eu consigo, né, com, lá com o Senai, navegar mais facilmente e não falar tanta bobagem. É técnico e qualificação. Perfil de qualificação. Eletricistas, operadores. Né? É, Para trabalhar com 4.0, é um perfil muito mais complexo né? do que existe hoje. Então, são, são dois pontos. Uma, uma questão é uma realocação natural da mão de obra. Né? Quer dizer, o que, é que eu faço com é, é, esse volume de, na linha de produção que você não vai precisar de tanta gente. Né? O setor deixa, passou por isso nos anos 90. Nós passamos por aqui Automatizar também. seus tiares, por exemplo. Era um para cada tiar e hoje você tem um para 20, 30 tiares automáticos. Nós passamos por isso aqui, professor. É, e, na década e, de 90. Então, são, são esses dois pontos. Eu acho que uma terceira incerteza quanto a 4.0 é se 
as empresas terão a infraestrutura necessária para o uso, que é um outro ponto, né? ou se o Estado desenvolverá planos que permitam a difusão, eu sempre bato nessa tecla, eu sei que eu sou repetitivo, mas é porque quase não é falar, né? a, a difusão dessa tecnologia, que envolve, claro, mão de obra, é, infraestrutura, né? a gente fala de 4.0, mas é, mais de 50% do, da indústria brasileira não tem TIB, tecnologia industrial básica, e a gente fala de 4.0, é, né? a gente não, não, então, é, quer dizer, a gente consegue ter essa infraestrutura para que as empresas absorvam a tecnologia 4.0 sem subutilizá-la? Eu também compro, eu compro. Ok, eu comprei, né? eu, eu, mas eu não, tô, eu não utilizo nem 50% da, da capacidade dessa tecnologia. Né? Acho que é, é só bom. Acho que aí vai, nós vamos ao encontro que o Alex falou. Você está dando alguns exemplos do sul ou sudeste. A nossa realidade é uma realidade e outra. Se você lê, você lê, por exemplo, Harari, Harari diz que vai ter um grupo que não trabalhar. Tem pessoas que não vão trabalhar, não vão desempregar, não tem como utilizar. Então, talvez, se a venda... Talvez, estou colocando uma hipótese, Jorge. talvez ah, o, o Estado estimule a interiorização, uma nova, nova oferta de emprego, e esses empregos que estavam aqui com o C4.0 podem alocar lá, de repente podem até melhorar a economia do Estado. Então, é... só queria complementar o mesmo, porque essa discussão de 4.0 das tecnologias, para a cidade do Estado do Manaus. Eu sei, eu sei. É, e aí, uma relação... 4.0 é possível, nos próximos 15, 20 anos, nos próximos 20 anos. Mas o que eu estou querendo dizer... O que eu estou querendo dizer é exatamente o que você está falando. Quer dizer, você vai oportunizar no interior mão de obra menos qualificada para 4.0, não vai estar disponível. Mas nós estamos fazendo cenário, cara. Nós estamos dizendo que vai agora, é dentro de um cenário. Há um impacto tal, é essa... É, você pode fomentar. E, e outra coisa... É cenário. Nós não estamos surtindo ação. Agora, então, esse seu cenário está em 2040. Não, eu não estou colocando cenário. Eu estou dizendo que está possível falar aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte: qual é o efeito do Estado de Amazonas que ele colocou aqui? Assim, um efeito muito interessante do Sudeste. Mas qual é o efeito da indústria 4.0 para a Amazônia? É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que vão levar na. Indústria 4.0 para o interior. Eu estou dizendo que vai, pode ter esse emprego e o cara vai ter que comprar emprego. Então, é então, um cenário pode ser utilizado. Olha, eu, escolhi, eu, eu escrevi lá, três certezas. Haverá mão de obra para a indústria 4.0, então, né, mão de obra qualificada, né, acho melhor, mão de obra é, qualificada. A outra é, é a mão de obra excedente do avanço da indústria 4.0 será absorvida por outras áreas da região. É, é, uma, é, uma, é uma incerteza. É. É isso que eu tô dizendo. E é se haverá infraestrutura necessária nas indústrias para absorver a 4.0. Que foi a outra questão colocada. Né? É, a gente fez, na, na, no estudo de megatendências mundiais, a gente estudou a questão do futuro da educação. Foi uma dificuldade tremenda fazer esse, esse levantamento, porque no mundo você não tem quase estudos de futuro para a educação. As pessoas estão discutindo hoje o problema do agora e ninguém está olhando para frente. Eu só achei dois estudos, um estudo mais profundo da OCDE e um outro mais, é, mais como tipo mapa mental, alguma coisa assim, feito pelo, pelo pessoal lá de Davos. Né? Mas, assim, uma coisa clara é que, que, que 
ficou, pelo menos para mim, é que ninguém sabe para onde vai a educação. Por quê? Porque a educação ela sempre foi pautada em preparar as pessoas para o mercado de trabalho, desenvolver competências para você, desenvolver, você exercer uma profissão. Só que ninguém sabe quais vão ser as profissões do futuro. Essa, essa é, assim, para mim, foi isso que ficou claro. Não se sabe quais vão ser as profissões do futuro. Então, como é que você vai preparar alguém para desenvolver uma competência se a gente não sabe qual vai ser a competência futura é, demandada? E a gente deu, é, teve acesso a alguns estudos que mostram que a, o mercado de trabalho deve haver uma expansão grande e, assim, de coisas que eu nunca ouvi falar. Então, eles já estão imaginando né, que do avanço tecnológico que vem para aqui, você vai precisar do cara para fazer sei lá o quê. Aí tem um monte de profissões que eles vão dizendo o que, é que vai ser a função dele, mas, ou seja, essas coisas ainda não existem essa é a realidade, não existem, eu estou imaginando que pode ser isso, né? e você não sabe nem qual vai ser a competência que você vai precisar desenvolver para exercer aquela atividade. Como você teve então, acesso ao estudo das chamadas profissões de o conjunto de matemática, informática, é, é, arte, etc., esse pacote do grande programa dos Estados Unidos para, e Europa para formação de, de profissões com essa base cultural? É, assim, o que, eu tive, não, o que eu tive acesso foi... É, eles estão trabalhando, pelo menos né, no caso tanto da OCDE quanto lá... É, como é que é o nome do, de Davos? É o pessoal do... Esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. É, eles, eles, eles estão focados mais em, em desenvolvimento de algumas habilidades e competências para você aprender a aprender. Desenvolvimento humano, aprender a ter, é, ser participativo, inteligência. Isso, isso, é isso. Muito mais nesse, porque eles ainda não é. sabem... Qual é a competência que precisa? Então, vamos desenvolver. Só uma observação. Bom, na verdade, o Senai, o Senai Nacional, tem um modelo para isso. Né? Por acaso, eu estou com esse modelo já há quase uns 20 anos. Né? E que tenta identificar esse perfil. Claro, ele, ele não é genérico, ele é tão específico. Ele leva em consideração evoluções tecnológicas e organizacionais, né? não necessariamente do mundo, mas principalmente as tendências são mundiais, mas baseado no grau de suspensão. E, e a gente chega, assim, é, em identificar esses perfis, quer dizer, atividades que determinadas ocupações farão, deixarão de fazer, conhecimentos, habilidades e capacidade, inclusive algumas possibilidades de novos profissionais, não em nível mundial, né? mas no e setorial. Então, quando eu estou, às vezes, enfático, dizendo que o perfil será diferente, é que a gente já fez algumas discussões com, com, com empresas de todo o país, já que a gente é internacional, é, é para fazer esse, esses levantamentos. Né? Então, assim, a gente tem, claro, temos certeza, nós temos algumas possibilidades, de novo, setoriais. Né? Então, se me perguntar uh, o que, que muda, o que, que poderá mudar para o técnico em fotovoltaica, já que a gente falou hoje de energia renovável. A gente tem um estudo para isso. São estudos muito, muito aplicados, não é? uh, mas é, isso é possível, isso é possível o quê? Mas, fato, né? Não existe muito poucos estudos sobre o futuro da educação profissional. A gente lá tem esse, esse, esse modelo que já replicamos para muitos países até da região, né? e é um, é um modelo considerado referência pelo Sinterfor, que é o braço da, da OIT para a América Latina na área de, de formação profissional. E, e óbvio, ele, tá, ele é público e está à disposição. Né? E, e aí eu tirando o chapéu do CV, colocando o chapéu do CNI, né? 
para aplicar esse, 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 esse modelo na região. Né? É só um esclarecimento, porque assim, a gente tem, tem informações. Cara, tem que bater o martelo, não. Né? Mas, é, do ponto de vista setorial, a gente tem alguma coisa assim. Por isso que eu tinha sugerido para a fazer uma discussão do Vedão, do fundamento de área, de fundo, é orientar tudo aqui, entendeu? Toda a Amazônia, ver o que é que é a Amazônia e qual é o caminho que a gente tem que ter, por exemplo. Quando eu fala em mercado de carbono, como é que funciona o negócio desse? Como é que a gente vai capacitar o pessoal para realmente aproveitar esse conhecimento e aproveitar essa oportunidade de ter aqui? Será que a gente vai fazer isso? Será que a gente vai fazer isso? Bom, próximo tema Tecnologias para exploração mineral De óleo e gás Gás eu me lembro que a gente discutiu é Teria coisa. mais alguma coisa Que seria que a gente acrescentaria Aqui nessa linha ou não? De tendência Incerteza ou ruptura? Isso é sem a forma Do carbonete eu acho que foi colocado aí, quando você falou, a possibilidade do da indústria química. Já está né? é, é, contemplado. É, eu acho que já está, né? É, eu acho que a tendência é realmente sair da área do carbono, né? Se fosse colocar aqui alguma tendência. É Mas ainda tem uma transição, transição energética. Longa. Tem uma transição energética longa aí. E aí vai passar para o gás. E, e tem grandes oportunidades aqui na, na Amazônia em relação ao gás, né? Muitas oportunidades. Inclusive, o último estudo da Eneba que mostrou aqui, é, existe uma grande possibilidade de ter um complexo gás Então, tem uma Porque tendência, é, né? Uma tendência. Manutenção da transição energética. É. Ok. Ou... Ah. Só retornar, finalizarmos. Eu gostava de um outro, um outro ponto da realidade atual do que a gente está vendo em termos de plantações de mão de obra e do reflexo educacional atual do interior. Então, quanto nós vemos aí em conectividade, nós hoje nós temos jovens em escolas técnicas que a retorno para a com o interessante, com o de conhecimento e com o aplicar o seu conhecimento. Ano passado, eu tive uma oportunidade e a ONU de trazer de me candidatar à NASA e trazer e ser aprovado para trazer para o Estado, para a publicidade do interior do Estado, tanto por interferir, trazendo para as internet da SpaceX de Arden, pela primeira vez, para a publicidade do interior do Estado, sem financiamento de instituto nenhum, se for organizado na capital. Tudo por propósito, tudo por brilho no olhar que vontade de fazer acontecer. Porque muito se discute, não se faz porque falta de impulso, é falta de impulso, é falta de vontade. É. Nós fizemos pouco Trouxemos voluntário até de Israel para ajudar. Ao organizarmos o evento da NASA, a gente delimitou um corte de idade de 18 anos. E de 18 para baixo, que a galera que estava no IPAM, em Tepé, ficou louca. Por quê? Nós só podíamos receber até 50 na competição. E tinha um público de mais de 200 que era Porque não apenas é uma competição da NASA, mas a chance dele mostrar sua capacidade do que ele está aprendendo ali. Não, não é porque ele está é em São Gabriel, não é porque ele está em Tepé, não é porque ele está em Guari, que ele não tem conhecimento, que ele não tem expertise, que ele não é muito bem formado, pelo contrário, ele é muito bem formado. Na Latô, o projeto que venceu em Tepé tratava da questão das, das terras caídas. O monitoramento de satélite utilizando os dados reais da NASA. Nós trabalhamos na definição dos dados reais da NASA. Sim, em Tefé a essa realidade, assim como o Coari, como o Tefé. O pessoal em Tefé está construindo uma arquiteta. O que o pessoal de Maués, de Parintins, não está sonhando em fazer, só não está tendo a oportunidade de mostrar, não está tendo o incentivo, mas não é somente no interior que a gente tem essa disparidade. Nós temos pessoas sonhando, nós temos pessoas estudando, nós temos pessoas querendo oportunidade, mas nós estamos pavimentando essas oportunidades. Qual é o movimento da capital para o interior de trazer essa galera para perto? De dar essas oportunidades, de mostrar o quanto eles são capazes de absorver não somente para a sua região, para o desenvolvimento regional ali da sua cidade, como para o desenvolvimento da capital, ou de outra cidade, onde o conhecimento técnico dele possa ser aproveitado. Vai longe. 
Eu estou brigando. Tem que ser coisas informais. A gente está lutando por outras vias para trazer um estudo da América para cá. Por quê? A gente tem mais produtores. Por que a gente não tem um estudo deles aí? Eles já fez a A visão é de Aros. O meu depoimento mostra agora muito. A visão é. Vamos lá. Bom, só para finalizar a discussão, a educacional, é que é assistida pela fibra ótica, o Arinha, o estilo de Arinha, que surgiram no sábado à noite. O estilo de mesmo sem infraestrutura. Então, onde é que a gente está indo? O Arinha é perto. O Arinha é perto. O Arinha é perto. Pode ver, já que nós vamos fazer assim, mandar para vocês. Então, ah, tá. a gente vai dar aqui. Então, não preciso tirar a foto, não. Mas, Posso deixar tudo aqui com vocês. Já que é bom. Tá, pega aqui. Um 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 é o Rosa é tendência, tendência, sem quem tem certeza. Com mais efetividade, resolver essas dores trabalhando esses cenários. E aí eu deixaria o um convite e a sugestão para por que não levar um pouco dessas oficinas ao interior do Rio de essa galera? Porque muita coisa boa vai sair. Ok. Parabéns, excelente. Bom, vamos lá. É, o outro tema: fontes renováveis de energia. Acho que a gente cobriu isso, não? Tem também alguma coisa de fontes renováveis. Tem. Entendendo. Eu tenho sempre é uma surpresa que quando eu vejo um monte de rios correndo sem nenhuma rosa d'água, para mim é fantástico. Olha, é. Ela é nunca é renovável. Entendeu? Crescimento dos investimentos. Ah, então, de energia renovável. Entendeu? Energia renovável mais simples do mundo não existe. Não existe aqui, aqui né? Por quê? É, é, é verdade. Eu tinha pensado nisso. Ah. Já foi, já foi. Conectividade para a Amazônia. Isso foi a última palestra do Marcos Vinícius, diretor de infraestrutura e banda larga do Ministério da Comunicação. Mas não tinha sido colocado? A conectividade? Eu acho que a gente botou uma coisa de cultura, né? De ruptura? Uma parte da comunicação, eu digo só, isso é ruptura de sinal, porque ele disse que já estava tudo em andamento, eu acho que ele colocou a conectividade. A conectividade para o interior. O interior. É uma incerteza? Eu volto a dizer, ele disse. Ele disse, ele colocou como um presente. A Caim Ru já estava. Ele está aqui em Teresa. É. Tá, então é tendência. É, hoje, ele, hoje ele mostrou que já tem recurso e tem cronograma de, de plantação, né? Então, já, se, 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 se já foi, né? Repetindo, se, se isso já está acontecendo, se aconteceu no passado, acontece no presente e acontecerá no futuro, é tendência. Não, então não é tendência, porque ainda está. Tá. Aqui é o meio da digitalização, ele que dizer, talvez ele pudesse melhorar isso aqui. A conectividade. É, a conectividade. A conectividade e utilização de tecnologias digitais. Mas isso é uma tendência? É, é tendência, porque você tem. Não, não, é o seguinte. A fala dele é. Não, é olha lá, não, 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 não é só não, porque tá, tem lei e tem processo em andamento. Ok. Não, não, você você tem, não, e, a, e a população está cada vez mais conectada. Não, você, você fala tem. internet das coisas, você está falando em não, conectividade. Não, 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 Falta, mas mais tem, está avançando. Eu vou dizer, nós temos 49 lojas no interior que você me tirou o real online, né? Então, se não tivesse isso... É, tá não está aqui, a criação né? da conectividade. Então, agora, obviamente, precisa melhorar bastante. 
Mas tem. Não é, a tá criação da... E a gente aproveita e coloca já aquele ali junto, né? Da, da digitalização. Como é que o senhor falou, professor? É... O aumento da conectividade. O aumento da mais em quadrazinho relacionado. Ampliação, 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 ampliação e fortalecimento da conectividade. Mas a digitalização é outra coisa. É. Tá. Porque você pode estar com. Você, claro, a conexão te leva à digitalização. Sim, isso, 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 isso é perfeito. Tá. Mas eu acho, que... Duas coisas Acho que pode deixar separado. Eu acho que Ampliação e fortalecimento da conectividade. Ampliação e fortalecimento da conectividade já está aqui. Ah, então pronto. É. Aí o outro item. Inovação e tecnologias para a saúde e produção de medicamentos na Amazônia. Eu acho que a gente falou sobre... A gente só conseguiu inovação lá. Né? A gente falou é. de biotecnologia como incerteza, inovação é. como, como incerteza. Como a Amazônia como um polo de inovação é. Não, não, isso a gente discutiu. Então, fechamos. Não, precisa, não tem nada específico voltado assim para... Que... É, bioeconomia ou biotecnologia é muito mais, né? Aqui é um tema específico de saúde. Eu me lembro, eu não sei quem, acho que foi alguém, um dos palestrantes ontem falando, né? Que a Alemanha consome, se não me engano, 60% dos medicamentos que, que se consome lá são, são fármacos, né? E aqui a gente... É muito baixo. 60% dos medicamentos alemães Consumidos alemães são de fármacos de... não industrializados? Não, não. Não sintético, não sintético. Não, não sintético. Não sintético. Mas industrializado. Claro, mas não sintético eu, eu fiquei aí. Até eu tenho uma depois de pesquisar. É porque tem um monte. É... Tem um monte de empresa farmacêutica alemã, né? É, mas a preocupação era mais o insumo. Mas né? brasileira, né? é, a é, mas... O Brasil produz só 5% do insumo é, que dá origem ao medicamento. Insumo, né? é. É. E o, o insumo é que é o importante do medicamento, ah, correto? É, é a embalagem para o processo é, industrial. A gente discutiu lá, mostrando é. o problema que a gente passou aqui com a pandemia, né? Bom, então, mas não entraria nada, né? O outro é inovação para cidades inteligentes e sustentáveis. E foi falado também ah, no primeiro dia, né? Teríamos que. Desculpa, é que inteligente. Nós já estamos fazendo um, um piloto em Silves, é, assim, com a ajuda da Ineva. É... E manda Capuru, sabe? Vocês têm algum, algum... Existe algum projeto? É, de, é um projeto, de... isso. Mas é. ainda está... Ainda está no início, mas já está... Já isso, isso não poderia ser uma incerteza? Sim, pode ser, é, pode ser uma incerteza. A implementação... Se teríamos... É, se até 2040 é. a região conseguirá implantar... Ótimo. Implementar, não sei... Uh, Aí não sei se a gente quantifica cidades inteligentes ou cidades que, que, que sigam a, a, os conceitos de cidade inteligente. E cidade inteligente também é um termo tão amplo e pode ser tanta coisa. Né? Porque assim, cidades que sigam esses preceitos. Sim, mas cidade inteligente... É, assim, é, a cidade inteligente, ela inclui tudo isso, porque ela tem o homem no centro, o bem-estar, a qualidade de vida. Então, por isso que ele pega saneamento, transporte, telecomunicações. A, a diferença dela ser inteligente ou não é que todas essas coisas que fazem parte de uma cidade comum, né? vamos dizer assim, deveriam pelo menos fazer parte da cidade comum, ela tem é, um monitoramento. E aí você tem uma eficiência no processo, economia é, de, é, no sentido de você gastar menos 
é, energia no uso, você não ter desperdício de água, de sei lá o quê, você ter a qualidade da água sendo medida o tempo inteiro, é, você ter medidores de inteligente na parte de, de energia, né? na, na distribuição de energia. Reconhece, é, você, quer dizer, ou seja, você está trabalhando. É, é, ah, eu vou, é, eu, tem, tem uma cidade que não tem saneamento básico adequado, vamos supor. Então, se eu vou implantar ali, eu já implanto ele usando essas novas tecnologias. Porque a... Isso. É sustentável. Não, mas é porque... A... Isso. É porque a, a, o conceito que se está trabalhando em cidade inteligente, ela tem a sustentabilidade como base. Sustentabilidade com qualidade de vida. E é sustentável. É. Dados inteligentes sustentáveis. Esse é o projeto mesmo. É. E, por fim, o último é defesa nacional em faixa de fronteira e segurança regional. Defesa nacional em faixa de fronteira e segurança regional. Nós conseguiríamos combater o narcotráfico nas fronteiras? Também. Temos soberania aqui, mas em termos de segurança específica, como é que o senhor falou? Nós conseguiríamos combater o narcotráfico internacional nas fronteiras? Não só o narcotráfico, né? mas. Foi colocado, incerteza? Sim, Dentro do próprio Major Marcelo ontem. Ah, foi. Qual foi? Tem que ver ali. É, aqui tem. É, baixa um pouco aí, Raí. Vê, vê aqui em certeza, lá embaixo. Em certeza. Vê aí alguma coisa de... Segurança. Segurança. Vê de licitude, que o termo foi... De licitude? É. Não. Deixa eu ver aqui. Ah. E a gente até colocou... Mas em segurança um jurídica. Isso é jurídica. Haverá redução do narcotráfico. Ah, Institucionais na fronteira. Como é que é? É, é? é, mas isso aí é o outro lado, né? É, o secretário. Haverá redução do narcotráfico nas regiões. A insurgência criminal, essa aí. Insurgência criminal, aí envolve muita coisa, né? Tráfico de pessoas. É, aí é o contrário. Aí aqui a gente colocou se haverá redução do narcotráfico nas regiões de fronteira. Vamos conseguir ter ideia do impacto disso, isso está presente na maioria dos bancos da crédito das instituições de justiça da região, e com as suas comunidades que por 14 anos, 72% dos presos detidos na penitenciária do Estado eram oriundos do tráfico de drogas. Então, crescimento da. Não, é porque o poder do Estado, o poder, do, da, o poder paralelo dessas organizações criminosas, é, e, portanto, enfrentando o Estado, financiando financiando eleição de vereadores, prefeitos no interior, etc., é, financiando, inclusive, inclusive alunos Na hora. de direito para se transformar em advogado cativo dessa facção criminal. Né? Então, é... A lista de verdade seria o contrário das chagas. Até 2040, o Estado está na É, a gente colocou aqui. Será que foi isso? Não, não. O Estado é isso. 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 O Vai só o beijo da Vicente. 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 Vai só o beijo da V
Essa ideia um pouco mais antiga, de colocar, não sei como seria essa fase do trabalho, onde o Estado, o Estado poderia promover a, 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 a espaço dos coletores assim, vão até o Rio vão até a Amazônia mais poderosa, evita o problema, os problemas ambientais, de estrada, de estrada, de sinais, de escolher de produção, de estudo, de reflexão, essas pausas para seguir até o local, pagar mil de mil por cento, atravessador, desenvolvimento no local lá, enquanto renda para esse trabalhador, de ser intermediário, traria essa produção para a capital, para ser processado, 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 para ser é. Uhum. Mas isso, isso seria o Estado ou a iniciativa privada? Não, a iniciativa privada não está habilitada. Ah, não, tem razão. Isso já foi lindo, é isso. Para beneficiar a produção de energia elétrica, a gente vai conseguir alcançar essa questão. E o outro ponto, na verdade, são as metas de que a gente está realizando, é que hoje, e até a gente está perto, nós não conseguimos ainda a retratação de energia elétrica. O Estado de Janeiro foi o governo da terra, as proprietárias, o diário, o diário seja mais estado, como foi o Estado, se poderia estudar a possibilidade de fazer concessões de posse. Essa concessão de posse é vinculada ao Ministério de Financiamento, titulado para quem estiver ocupando a posse, e esse documento do Estado brasileiro seria hábil para financiamento, para. Acho que a gente colocou essa incerteza. Aí ele vai passar. Ok, obrigada. Isso é. Não, isso seria como tipo CDR, o transição de sódio. Nós estamos com desconstruindo fora. É que eu não sei se o momento é isso, sabe? Eu cheguei atrasado, só que colocar para a Dani encaixar em algum momento. Mas já sabe, não sei se é isso. Mas a discussão, mas, 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 é, a discussão foi, foi atendida na, na semente do futuro aqui de incerteza e de tendência também, quando foi colocada a questão da regularização fundiária. Tá Professora, chegamos ao final desse evento maravilhoso, aqui com a presença do nosso superintendente. 
Gostaríamos de expressar aqui a sua última palavra nesse evento, né? Com a certeza de que a colaboração da sua equipe, Marcelo, Marcelo Pio, professor Marcelo Pio, o João Gomes, nos ajudaram muito também a, a organizar o evento e mesmo é, realizar, né? Então, por favor, professor. É, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, né, não só o convite, né, por estar aqui, mas principalmente por vocês terem aceito o nosso convite de participar no Brasil 2040. Acho que é super importante aí vocês estarem é, presentes lá, que é uma forma, né? Hoje nós estávamos conversando né, com o professor José Alberto e ele está dizendo, a Amazônia precisa ser ouvida, né? E, e foi essa provocação, inclusive, que ele fez, né? Quando eu mandei o, o primeiro convite para ele, dizendo, ó, oh, estamos iniciando a discussão do Brasil 2040, e aí ele me respondeu, quando é que vocês vão ouvir a Amazônia, né? É no 2035, nós reclamamos entusiasticamente, lá cadê a Amazônia aqui? Tinha duas contribuições da Amazônia. Eu dessa vez, não é possível que a Amazônia vai ficar fora. Então, portanto... <risos> Então, ficamos é, muito felizes. Eu, eu, eu gostei muito de algumas provocações que a gente ouviu aqui durante as palestras, né? E me fez pensar que realmente a gente pode estar tá lidando com a nova fronteira de desenvolvimento do país, né? em função das próprias características que a, que a Amazônia tem. Se nós estamos caminhando realmente né, para uma bioeconomia... É, aqui é, seria esse, esse grande celeiro de, de desenvolvimento. Né? Então, não só os estados da, da Amazônia né, têm que estar alertos e fazer a parte deles, mas eu acho que é, o Estado brasileiro como um todo, né, a parte federal, ela tem que ser capaz, sim, de ouvir e verificar essa grande oportunidade que nós temos de dar um salto. Então, é, muito obrigada aí pela participação. Acho que os debates foram é, excelentes aqui nos dois dias, as apresentações também. Né? Hoje, é, até no almoço também, o, o João Gomes fez uma observação né? e disse assim, você até me desculpe o que eu vou falar aqui, mas eu, quando vim para cá, não conhecia a região né? e eu não esperava ouvir um debate e apresentações tão qualificados, eu não sabia que existia tanto conhecimento aqui. E é verdade, ou seja, eu acho que isso é mais um exemplo do que o professor José Alberto falou, vocês não estão sendo ouvidos. Talvez falte o que o Nordeste fez, marketing. Marketing, já pensaram nisso? Marketing, a Amazônia precisa desenvolver um processo de venda da sua imagem para o resto do país. Acho que os nordestinos souberam fazer isso muito bem. E houve uma explosão. Eu acho que, se eu não me engano, quem começou a capitanear isso foi o Ceará. E aí, dali em diante, é impressionante como é, explodiu... É, principalmente o turismo na região e uma série de outras áreas tornaram-se polos em várias em várias questões. Tal... De é, acho que, se eu não me engano começou pelo Ceará. De Trabalho de marketing fantástico. Então talvez, né, pegando, vocês vão, vão nos ouvir. Será que a gente não devia também olhar sobre uma outra ótica, né? Vamos começar a falar da Amazônia para o resto do Brasil, né? Vamos nos vender, mostrar o potencial e a capacidade que a Amazônia tem né, de contribuir com o desenvolvimento. Perturbar o pessoal de Brasília. <risos> né? pessoal, é, perturbar lá e mostrar o potencial e o que o país está perdendo por não ouvir a Amazônia né, e não apostar como sendo a nova fronteira de desenvolvimento do nosso país. Gente, muito obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Eu não pude participar dos dois dias dos debates à tarde, estava em outros eventos, agora mesmo à tarde, lançando mais um projeto nosso, certo? Mas eu queria primeiro destacar aqui a presença do Edgar, 
o presidente da CETEM, o Ministério do Ambiente está fazendo conferência, eu, eu sabia da previsão dele estar participando de, das atividades nos dois dias de reunião, mas eu ainda não tinha recebido a confirmação sobre isso que eu tinha comentado, a vocês foi ligado a importância dos ministérios que estarem participando da gente. Então, nós tivemos é, o Ministério das Comunicações, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério da Economia, o Ministério da Ciência Maria Bem, tem também o Ministério das Relações Exteriores. É, estamos buscando ser ouvidos também para as empresas importantes, tá? E talvez um dos mares que eu não escutei agora aqui no final, um dos mares nossos, seja o próprio Fórum Industrial de Manaus. Talvez isso contamine toda a região porque a gente fica tão preso e tão na defesa do polo do estado de Manaus que a gente acaba não, não integrando todos os atores da região para defender a região como um todo. Parece, parece que a exclusividade de Manaus, né? Então, a própria redução do IPI agora, a visão que, que Manaus, como as ondas deu para a redução do IPI, foi uma. Os demais estados, para eles, era benéfico para a redução do IPI. Para o Amazonas, seria mortal. Então, esse, isso aí também tem na, no aspecto da gente integrar todos os alunos da região. Mas eu acredito que nós estejamos buscando eh, mudar um pouco essa, essa visão. A hora que nós buscamos, buscamos formas de, por um lado, minimizar impactos, reforma tributária, de redução de IPI, eh, internamente dentro do próprio Ministério da Economia, e, por outro lado, reduzir a dependência dos povos do Estado de Manaus, coisas que afeta toda a nossa região. E aí vem o avanço da bioeconomia, aí vem a melhoria da infraestrutura e tantas outras ações que são necessárias, que elas ultrapassam a região, ultrapassam o Ministério da Economia, abrange outros setores, outros ministérios do governo federal e atores é, estaduais e municipais, tá certo? A verdade é que muita coisa tem que ser feita. Tá? Com relação ao Código Trânsito de Manaus, ao modelo do Trânsito de Manaus, Muitos problemas que nós não, não somos conhecidos. Então, o Brasil não conhece o modelo de Zona de Manaus e quem não conhece não pode defender. E, muito pelo contrário, acaba atacando. Então, a grande maioria da população brasileira pensa no modelo de Zona de Manaus. Escuta, falando em Zona de Manaus, lembra da época de 30 anos atrás que o pessoal veio comprar eh, videocassete em Manaus. Tá? E nós sabemos muito bem que não é, não é só isso, é, é melhor, não é nada disso mais, né? É, então, nós temos buscado mostrar para a população o que é o modelo de Zona Franca de Manaus. Exemplo é o Zona Franca de Portas Abertas, levando as pessoas para conhecerem as indústrias, trazendo gente de fora para conhecer as indústrias. Outra forma é levando para as escolas a Suframa, que é o modelo de Zona Franca de Manaus, que também a população de Manaus, a própria população de Manaus não conhece. E foi esse evento que nós fizemos agora à tarde. Nós fomos ministrar palestra em uma escola passar vídeo, mostrar o que é, o que é a Suframa, o que é a Zona Franca de Manaus, que nós vamos dar continuidade em outras escolas. Interagindo, já contamos, por exemplo, hoje que é, as 40 melhores redações sobre o modelo Zona Franca de Manaus vão ter direito a uma visita no futuro próximo. A gente vai visitar uma indústria, todos os estudos vão visitar o CBA, Centro de Tecnologia da Amazônia. Então, a, a gente tem que aproveitar todos os momentos para mostrar o modelo, mostrar o que é a, a Suframa, o que é não só a Suframa, mas a Zona Franca de Manaus, mas o modelo do Porto, tá certo? Para que a gente possa utilizar esse polo do Estado de Manaus como força propulsora, como força motora, para a gente promover o desenvolvimento da nossa região, como todos, para a riqueza do desenvolvimento que eu tanto falo. A, a curto prazo não dá para substituir o polo do Estado de Manaus, mas nós temos que criar condições para a gente reduzir de uma maneira permanente essa dependência. Porque as indústrias permanecem aqui, mas não por causa desse tipo fiscal que vale a pena estar aqui. Então, por exemplo, duas rodas, que é um, é um segmento que está muito forte esse ano, aumentando a, a produção, toda a verticalização, toda a área, a, todos os componentes estão aqui. Hoje vale muito, muito mais a pena a produção estar aqui em Manaus do que fora de Manaus. Ela vai ter que comprar depois os componentes do outro. Então, tem que mover todo o setor com componentes para outra região. Então, quando a gente conseguir fazer algo desse tipo, essa empresa não precisa mais de incentivo fiscal. Ou que seja um benefício, às vezes, até estadual para compensar mais. Mas reduz essa pressão de incentivo fiscal. Mas a gente precisa o quê? Criar novos segmentos e, e avançar. Então, eu, eu vejo com muito bons olhos essa situação da chegarmos indústrias ligadas à mineração para apresentar as suas características e potencial que existe e, e e ali, vocacionar, do mesmo jeito, a todos os novos segmentos que eu já falei, que nós pretendemos fazer algumas ações é, nos próximos dois meses aqui. 
da maneira que a gente reduza a dependência do vetor é, público, e aumente o próprio setor privado, que é a coisa andar sozinha. Tá? Ao mesmo tempo, nós não comentamos é, né, nesse evento até o momento, mas a minha visão é que nós temos que reduzir a dependência econômica de ministros na região, sejam ministros ambientais, sejam ministros é, transfronteiriços. Tá? Por exemplo, eu dou a região sul do Amazonas, é, do oeste do Acre, é, é do Acre, no Rondônia do Leste do Acre, que nós chamamos ali a zona de desenvolvimento sustentável ao mundo madeira, 32 municípios. Ali é onde está subindo o barco do desmatamento. Ali é onde a população, o seu ganha-pão, depende, às vezes, do desmatamento ilegal. Agora, a adiantação repressiva, sua não adianta só ação repressiva. Quando a gente sai, a ação repressiva não resolve o mesmo como volta ao A gente precisa mudar uma matriz econômica. É isso que a gente está buscando, o assunto de sustentável na madeira. E a minha ideia depois, a hora que a coisa andar sozinho, o setor privado andar sozinho, se possa replicar isso para outras áreas, como, por exemplo, a Praia de Chocões. A Praia de Chocões, nós sabemos, dois problemas graves ali, é o, é o garimpo ilegal, principalmente no risco das fronteiras, é o narcotráfico. Não adianta a gente só botar ação repressiva. Gente, está envolvido a gente semana passada, é, o prefeito envolvido com o ingresso ilegal e surpresa. O problema ali é, é, é bastante mais complexo. Só tem um jeito, a gente tem que conseguir mudar a matriz econômica para levar a população a trabalhar de forma legal. Então, a situação da Amazônia, com as suas é, diversidades muito grandes, é complexa e, às vezes, não dá para o pessoal de Brasília tentar achar soluções para quem. Nós não achamos as soluções, nós até podemos achar as soluções, mas não temos força para realizar a solução. Nós sabemos que tem que ser feito, mas nós não temos força para executar. E Brasília tem a força, muitas vezes, mas não sabe exatamente o que fazer. Então, se a gente integrar, não tem como fazer. Então, eu não vejo o Brasil pensando em uma nação, sem pensar em Amazônia, eu comentei logo na chegada, tá? e, e Brasília não tem condições sozinha resolver o problema da Amazônia sem a nossa participação. Então, essa integração é muito importante. Sempre que se pensar em planejamento a nível nacional, tem que se pensar em ouvir a Amazônia. A solução passa por aqui. A solução do país muitas vezes passa por aqui. É só a gente raciocinar. Onde é que está a maior produção de gás, o maior potencial de gás é, é, continental no Brasil? É na Amazônia. Qual é o potencial que nós temos é, debaixo do nosso solo no trabalho de mineração? A solução dos fertilizantes, onde é que pode estar para o Brasil? Está por aqui. O bicolor, onde é que está o maior potencial? Está por aqui. Então, tem muita coisa que aqui pode ser a solução para o Brasil, mas se a gente não conversar, nós teremos que ir para o Brasil. Então, eu agradeço a participação de todos vocês, parabenizo a toda a equipe que está trabalhando no, no Brasil no 40, tá certo? Parabéns a todos que estão no Amazonas no 40, mas isso tem que ser uma construção política. Se eu construir todos, nós não podemos ter dono. Todo mundo tem que participar ativamente, buscar a solução. E a Suframa tem que é buscar a gente como um papel de integrador e facilitador de criação de pontes, que vão trazer o que eu falo. O cafezinho, é, como esse aqui, muitas vezes no intervalo, o cafezinho se resolve um montão de coisas. Não, não se resolve na hora do debate oficial e público, se resolve não. quantas coisas vocês conversaram assim. Então, isso, a, a Suframa está aqui, à disposição para continuar com o envolvimento e sentido dessa direção. Então, dito isso aí, eu agradeço a participação de todos, parabenizo a todos vocês pela, pela, pelos sentimentos de amor do nosso país e da nossa região, tá certo? E, e pela participação ativa nos debates durante essa semana, e vamos continuar pela frente. Então, são todos convidados para a sequência de ações que nós temos pela frente, é, nos meses de agosto. Então, muito obrigado. Até a próxima. Meu pai fala isso.